सुनने से में मजा नहीं आया क्योंकि ये आवाज ब्राह्मण की नहीं लगती दोनों मुठ्ठिया बीच गए आसमान की ओर संकेत करते हुए आज का ये जो ऐतिहासिक स्थल है ऐतिहासिक जगह है जहां यहाँ कभी राजा राज करते थे और हम सबका सौभाग्य है हम आज उस प्रांगण में बैठे हुए पूरी जनता को एक मैसेज दें तो एक ही जयकारा लगवाऊंगा मैं अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हुए आसमान में इशारा करते हुए भगवान परशुराम की जय हो और अब क्योंकि मौसम भी मौसम ने भी हमारा साथ दिया छाता तान के आपको यहाँ तक लेके आया है प्रारंभ जरूर गर्मी में हुआ लेकिन फिर छाता ताना हुआ मैं अब आप लोगों के बीच में और इनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष श्री पवन जी शर्मा को और उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री आत्मा जी गुरु जी अध्यक्ष ब्राह्मण समाज गायत्री धर्मशाला श्री दिनेश कुमार जी चौबे समिति अध्यक्ष और श्री राजेंद्र जी पारिक उपाध्यक्ष वो हमारे बीच में और आपसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ में हमारे बीच आए हुए अतिथियों का माला दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भगवान परशुराम का जो चित्र है उसको देकर और इसी के साथ स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में मैं भानु जी गौतम जो जिलाध्यक्ष हैं विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और श्री नारायण लाल जी चौबे वो आए और स्वागत करें श्री भानु प्रकाश जी गौतम का कृपया जिनका मैं नाम लू कृपया थोड़ा सा शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारे जिन्होंने अभी दो दिन पहले शामिल होने का सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला ऐसा नेतृत्व जो हमारे बीच में है श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा तहसील अध्यक्ष टोडा मालपुरा विप्र सेना जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत हो मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गिरिराज प्रसाद जी भारद्वाज आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राधेश्याम जी शर्मा जोत माता वाले वो यहाँ है तो वो मंच के पास आ जाए गोपाल जी पारा सर रूप नारायण जी शर्मा वो मंच के पास आ जाए श्री जगदीश जी पांडिता हेलो हेलो और नंद किशोर जी पारा सर स्वाधीन जी पारिक हरिदास जी स्वामी वो भी आ रहे और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रतिनिधि के नाते राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रतिनिधि के और स्वागत और सम्मान की अगली कड़ी में मैं हमारे मैं इनके स्वागत और सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आलोक कुमार जी शर्मा और राजकुमार जी शर्मा आए और स्वागत करें सम्मान करें प्रभु जी वैष्णव जो निवाई समाज निवर्ता हूँ ओम प्रकाश जी चौबे काड़ू सुधीर जी चतुर्वेद अरविंद जी डिग्गी से जो हमारे बीच में है उनका भी स्वागत और सम्मान आ जाओ
उनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तिवाड़ी वो आए राजेंद्र जी पांडे का वो भी आए और विपिन जी एडवोकेट का स्वागत और सम्मान तालियों के साथ में तो हम सब स्वागत कर सकते हैं हमारे पास में जो है उनका स्वागत है रमेश जी दादी जी। रमेश जी दादी जी भी हमारे बीच पधारे हैं मालपुरा से मैं उनके स्वागत और सम्मान के लिए अखिलेश जी शुक्ला मैं मनोज जी शर्मा और उमाशंकर जी तिवाड़ी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दामोदर जी गोरा का स्वागत करें सम्मान वो हमारे बीच में पधारे हैं उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं अभिषेक जी पारिक उनसे निवेदन करूंगा वो और अशोक रामोदार जी शर्मा डिग्गी रामोदार जी शर्मा हमारे बीच में है श्री परशुराम नमा सबसे पहले मैं भगवान अपने विष्णु का अवतार परशुराम जी महाराज चौबीस अवतार से छठे अवतार को नमन करते हुए आपने थोड़ा ऐसे से सभी भी राजी हुए सर्व ब्राह्मण समाज बंधु बंधु आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के होने से बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि आज अपन सब एक मंच पे बैठे हैं मैं सर्व समाज ब्राह्मण समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आपके के पास में इतना सा मैसेज है कि हम आए हैं जो आज हमने दिखाया है समाज को आज हम यहां से संकल्प लेके जाएं उस बात का संकल्प लेके जाएं जो हमारे व्यक्तित्व में है वो हमारे कृतित्व में हो जो हम हैं वो ऐसे काम करें और ब्राह्मण संगठित हो ब्राह्मण संगठन के लिए हम तत्पर रहे परशुराम मंच पर विराजे सभी मेरे बुजुर्गों को बहुत जी आत्मा राम जी बहुत जी पुरुषोत्तम जी मेरा एक निवेदन है मैं जिले में जगह गया परशुराम राम यात्रा के अंतर्गत और जल्दी ही समय आ गया मेरे को थोड़े टाइम पहले जिला अध्यक्ष बनाया बाबू जी पुरुषोत्तम जी ने बाबू जी आदि आराम जी ने सब के जी जी भाई साहब मैंने उस दिन एक संकल्प लिया था मैं थोड़ा जल्दी बैठूंगा थोड़ा आवश्यक कार्य है उस वजह से बाहर बैठा था मैंने उस दिन एक संकल्प लिया था कि मेरे युवा साथी मेरे दोस्त और मेरे भाई आज समाज सिर्फ पिछड़ा है युवाओं की वजह से क्योंकि युवाओं में शिक्षा का अभाव हुआ है मैं जहां पे भी जाता हूँ भाई नहीं ज्यादातर पुरस्कृत होती है भाई नहीं लोग तो मैं टोटल राइसिंग से निवेदन करता हूँ ज्यादा नहीं बोलूंगा सिर्फ टोटल राइसिंग के सभी भाइयों से ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर कोई भी शिक्षा के लिए लाइब्रेरी बनाई जाए उसके खर्चे की व्यवस्था राजस्थान ब्राह्मण महासभा करेगी बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे युवा आगे आने चाहिए मेरे को ये दिखना चाहिए कि टोंक जिले से टोडा राय सिंह से मेरिट होल्डर होना चाहिए मेरा भाई जब तो मेरा जिला अध्यक्ष बनने का साकार सत्य होगा वरना मेरा बेकार है यहाँ पे दूसरी चीज छोटे भाइयों से कहूंगा थोड़ा मोबाइल से दूर रहे और पढ़ाई में ध्यान दे 
और थोड़ी देर पढ़ाई करें तो आगे वो भी मेरी तरह पढ़ पाएंगे मेरी तरह यहाँ पे इस स्टेज पर बैठ पाएंगे मैं हमेशा नहीं बैठा रहूंगा मैं भी हुआ था मैं भी वहां बैठता था सामने वाली गड्डी में बैठता था इस स्तर पर पूछा है तो सिर्फ इसके लिए पूछा है कि थोड़ा सा मेहनत किया मेहनत करे समाज के लिए करे अगर वो कुछ पढ़ेंगे तो समाज के लिए कुछ करेंगे मैं आपसे यही आशा रखता हूँ और आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ एक कहावत ऐसा कि पिछले वाले कुछ कर गए कि इसके आरक्षण का आज तक हम भुगत रहे हैं और कहते हैं हमने लड़ाई लड़ी है उससे मैंने एक छोटी सी चीज लिखी थी कुपोल भी गाली देता है अपने पागल वाली को जो अपने हाथों से ही काट गए हर डाली को और अब आरक्षण भ्रष्टाचार पर उठ गया उंगली जनता ना से पाएगी और आने में चुनाव ताकत दिखलाएगी और समय आ गया है और आपको पढ़ना है और ताकत दिखलानी है जय हिंद जय भारत जय जय परशुराम बोल परशुराम भगवान की अभी 19 मार्च जो जयपुर में एक महापंचायत हुई विप्र महापंचायत हुई जिस विप्र पंचायत में हमारे बड़े भाई श्री सुनील जी तिवाड़ी ने जो उद्घोषणा है की जो उसका असर वर्षों तक रहने वाला है और उनका कंधे से कंधा मिलाकर टोंक जिले में जिस शख्सियत ने साथ दिया ऐसे में भानु प्रकाश एक उद्घोष के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि परशुराम भगवान का उद्घोष लगाइए बोलो परशुराम भगवान की दोनों हाथ ऊंचे कर बोलो परशुराम भगवान की मंच पर विराजमान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पवन जी शर्मा बाकी जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं उनको मेरा प्रणाम धरती पर सम्मानित मंत्र को इतना प्रेम और भाव दिया सभी लोगों की बनी रहेगी तो समाज अग्रसर होने में इसमें समय नहीं लगेगा मेरा आपसे यही निवेदन है संगठन में शक्ति है अगर आप और हम संगठित रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं जो ब्राह्मण समाज को हिला सके मेरे को ससुराल के होने के साथ साथ ही मेरा यहाँ पर युवा प्रतिभा जो आज उपखंड अधिकारी के रूप में हमारे बीच में है नेहा जी स्वागत आपका स्वागत है अभिनंदन है आज का ये जो विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम है आपका उसमें सहयोग मिला और समर्थन मिला आपका स्वागत है अभिनंदन है मैं समिति के पदाधिकारी महिला पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो जोरदार तालियां तो बनती है जिस उम्र में युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं उस उम्र में ये कार्य कुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं मेहनत से 